En cuanto usted me dé la indicación, doctor Alejandro. Adelante, María Elisa. Muy bien. Ya, si ya está la transmisión, también ya está adelante. Nos indica, sí. Cecilia, gracias. Sí. Denme unos minutos. Denme unos minutos, por favor, porque... Perfecto, creo que ya tenemos el, el streaming. Adelante, Mario Elisa. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, bienvenidos todos a este foro virtual. Recomendaciones para el regreso a clases presenciales en Morelos durante emergencia sanitaria. La Academia de Ciencias de Morelos les da la bienvenida hoy jueves 25 de agosto del año 2022. Eh, por mi parte, representando a la academia, doctora María Luisa del Carmen Garduño Ramírez, participaré como moderadora y también dentro de la academia participo como vicepresidenta de la misma. Me voy a permitir exponerles cómo va a ser la dinámica de nuestro evento. Primeramente haré la presentación de los ponentes y de nuestros invitados especiales. Posteriormente le daré la palabra a cada uno de los expositores que tendrán aproximadamente de 10 a 15 minutos para exponer los temas. Finalmente abriremos el, el espacio para preguntas y respuestas y tendremos pues la intervención ya de cierre para eh, darle oportunidad a algunos de nuestros invitados de poder expresar alguna, alguna inquietud. Y finalmente cerraremos nuestro foro con las conclusiones por parte del doctor Alejandro, quien es nuestro presidente de la Academia de Ciencias de Morelos. Exp expuestas ya las, las indicaciones, voy a dar inicio a darle la bienvenida y, y la presentación a nuestros ponentes que corresponde al doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Un saludo a todos por y gracias por estar aquí. En segundo lugar, le damos la bienvenida al doctor Eduardo César Lascano Ponce, investigador y director general del Instituto Nacional de Salud Pública y miembro de la Academia de Ciencias de Morelos como tesorero. Excelente. Gracias, buenos días a todas y todos. Como tercer ponente de este, de este foro tenemos al doctor eh, Josué Larios Morales, director de salud y educación del Ayuntamiento de Cuernavaca y, e integrante del Comité Municipal de Emergencias Sanitarias. Yes. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, doctora, y un saludo a todos los integrantes y participantes. Buenos días. Gracias. A continuación mencionaré a nuestros invitados. Eh, agradecemos también la presencia de nuestras autoridades estatales y municipales. El licenciado Saúl Medina Villa, Villagómez, vicepresidente de Coparmex de Morelos. Al doctor Adrián. Rodríguez Castillo. Gracias, muy amables. Gracias. Al doctor Adrián Rodríguez Castillo, perdón, quien es encargado de despacho de la Dirección de Desarrollo Educativo del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, en representación del doctor Eliasín Sánchez de la Paz, director general. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Un honor estar con ustedes. Gracias. Le damos la bienvenida a la maestra Laura Patricia Hernández Cruz, quien es secretaria de Desarrollo Humano y Participación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. A la doctora Itzel Carmona Gándara, quien es presidenta de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Morelos. Bienvenida. Muchas gracias, como siempre, un gusto. Gracias al presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Morelos, el ingeniero Mauricio Miranda Villalba. Buenos días a todos. 
a, a sus órdenes como siempre. Muchas gracias. Le damos también la bienvenida al maestro Juan Díaz Rivera, quien representa la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bienvenido. Muchas gracias. Con el gusto de saludarles y saludo a mis compañeros integrantes del comité seccional que se encuentran presentes. Muchas gracias. Y finalmente le damos la bienvenida a la directora de vinculación sectorial, María Fernanda Orella, Orellana, quien viene representando al doctor Marco Antonio Cantú, secretario de Salud. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Reciban un cordial saludo de mi secretario, el doctor Marco Antonio Cantú Cuevas. Muchísimas gracias. Bien, para dar inicio a la exposición de motivos de este foro, le cedo la palabra al doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, quien es presidente de nuestra academia. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, María Luisa. Eh, muchísimas gracias a todos por venir. Eh, es un placer estar de nuevo en este foro que organizamos desde el año pasado y que de hecho, como, como habíamos dicho el año pasado, el, el, el documento de recomendaciones que, que realizamos era un documento vivo que hoy se actualiza su versión 2. Y finalmente, el, este documento y este foro tienen como objetivo resumir la información más, reci más reciente acerca de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad emergente causada por el virus de viruela de simio. Y esto es para apoyar tanto a las autoridades del Estado de Morelos, al Comité claro. Municipal de Emergencias Sanitarias de Cuernavaca, eh, y también a la población en general que toma las, eh, para que se tomen las decisiones con base en evidencia científica para un regreso a clases presencial seguro. Pues muchísimas gracias y continuamos con, con el evento. Bueno, Garduño, tienes cerrado estudio? tu micrófono. Una disculpa, muchas gracias. Les comentaba que le cedemos la palabra al licenciado Saúl Medina, quien es vicepresidente de Coparmex, para que nos dé un anuncio al menos de dos minutos, de dos a tres minutos. Adelante, por favor. Si ¿Sí se encuentra el doctor, el licenciado creo Saúl. Que se des, creo que se desconectó y no sé si es el Galaxy A10S. Pero igual, si no, eh, ahorita regresamos con él para el mensaje. Muy bien. Eh, y... Ajá, entonces, sí. le cedemos la palabra al doctor Adrián Rodríguez para que nos pueda dar un mensaje. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos los presentes en este gran evento y de la presencia de nuestra máxima casa de estudios, la universidad. Autónoma del Estado de Morelos. Saludo a todos los académicos que están presentes en este gran evento. Reciban todos ustedes un saludo del director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, quien se encuentra realizando algunas actividades académicas por expresar la ausencia, pero estamos aquí con toda la actitud en el entendido de que también se encuentran la representación de los maestros de, del Estado de Morelos, representados en la sección 19 del centro. Hoy cobra mucha relevancia el hecho de estar realizando actividades de carácter instruccional académico en los centros educativos, pero la importancia que tenemos ahí en los centros educativos es el papel que están jugando nuestros compañeros maestros, el rol que están jugando nuestros padres de familia en la base primordial, en el centro de la importancia del hecho educativo, que son los alumnos, las alumnas, los jóvenes, los adolescentes y aquí en nuestro pequeño gran mundo que es el estado de Morelos. ¿Cómo y qué rea acciones realizar en este marco de regreso a clases, pero de manera presencial. Hoy, con toda seguridad, y ya lo estamos percibiendo, se nos están dando ya algunas líneas de conducción por parte de nuestras autoridades de salubridad, por parte de las academias, por parte de los expertos, para que reduzcamos en lo máximo que esté en nuestras manos los riesgos 
para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Es sin duda algo que ha marcado la historia del proceso educativo porque existe hoy en día algo que no y nadie podía haber previsto, que es esta enfermedad del de SARS-CoV-2. Y sin embargo, los maestros han estado presentes. Las instituciones de carácter educativo, todas han hecho lo posible y lo máximo que ha estado a su alcance para coadyuvar en este hecho educativo de tal manera que no se pierda aquello que estuvo potencialmente en riesgo. Hoy vamos a escuchar seguramente grandes aportaciones, como lo ha sido siempre la Academia de Ciencias de Morelos. Por eso estamos aquí, para poder también replicar todo lo que hoy tengamos a nuestro alcance. Muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Adrián. Eh, cedemos la palabra al licenciado Saúl Medina para dar su mensaje máximo de dos minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por esta invitación. En representación estoy de mi presidente, Víctor Manuel Mendoza, que no pudo estar en esta ocasión. Creo que la labor de los maestros ha sido bastante ejemplar en esta pandemia que, como dice el maestro, no estaba previsto ni creo que tuviéramos los suficientes elementos como para poder combatirlo. Creo que desde el punto de vista empresarial consideramos que la actividad de una forma presencial eh, en estos momentos es muy importante porque realmente eh, esto ha ocasionado también que los niños que han estado en sus casas, que han estado eh, prácticamente encerrados durante estos dos años, mi fracción, ha ocasionado que haya muchos problemas de tipo, eh, vamos a llamarle psicológico. Así es que nosotros como empresarios apoyamos las acciones que la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura y todas las interesadas en que esto eh, tome su cauce eh, de tal manera que no afecte la, eh, la, 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 a nuestra niñez y sobre todo que tengamos apoyos de tal manera de que los maestros puedan desarrollar su trabajo sin correr riesgos y que los padres de familia hagamos lo conducente, conducente para poder lograr que esto se combata. También así consideramos que eh, la parte económica ¿sí? de las familias es muy importante cuidarlas porque sabemos que hay familias de tres, cuatro hijos que están yendo a la escuela y que lamentablemente pues no tienen la capacidad económica para poder solventar eh, los niños eh, como son las computadoras, como son los teléfonos, para poder esta, a estar en una eh, videoconferencia, una videollamada a través de la, la institución. Así es que tenemos que ver la forma de cómo solucionar estos problemas también económicos, que es muy, muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Saúl. Cedemos la palabra a la Secretaria de Desarrollo Humano y Participación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca, la maestra Laura Patricia Hernández Cruz, con su, con su mensaje de inicio de esta transmisión. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero enviarles un saludo de parte de nuestro presidente municipal, José Luis Urioste y Salgado. Estamos muy contentos de poder eh, sumarnos a estos esfuerzos y poder escuchar de voz de los expertos eh, pues las principales recomendaciones para este regreso a clases. En el gobierno municipal siempre hemos creído que la técnica debe de estar al servicio de las familias de Cuernavaca y tomar decisiones 
como gobierno de manera responsable, escuchando pues a quienes más saben, es parte de nuestra responsabilidad. Saludo muchísimo al doctor Alejandro Sánchez, que está aquí presente, gracias por la invitación, y por supuesto a, mi, a nuestro director de salud, al doctor Josué Larios, que sé que será ponente en este foro. Y pues bueno, decirles que en el gobierno municipal, a través del Comité de Emergencias Sanitarias, del cual la Academia de Ciencias de Morelos es parte, eh, pues decirles que estamos haciendo eh, un gran esfuerzo, primero en entender, comprender, para tomar las mejores decisiones en conjunto con la sociedad civil y con los diferentes sectores. La idea es eh, que sí, que la ciudad siga creciendo, que la ciudad eh, pueda continuar su actividad, pero siempre cuidando la salud de quienes la habitamos. Así que estamos muy contentos y al pendiente de lo que en este foro se nos va a compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, maestra Laura. Eh, continuamos con nuestro programa y vamos a recibir las exposiciones de los investigadores expertos en estos temas, iniciando con el doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores con su intervención COVID-19 y viruela del simio. Le cedemos la palabra y también la presentación. Adelante, doctor Alejandro. Listo, perdón. Muchísimas gracias. Eh, no se desbloquea mi, mi, mi micrófono, pero bueno, eh, como les comentaba, eh, este es un foro para hacer recomendaciones para el regreso a clases presenciales en Morelos. Eh, mi nombre es Alejandro y eh, a final de cuentas, eh, esta presentación y realmente el contenido del documento que estará próximamente en, en unas horas, en, o si no es que ya está arriba en nuestro sitio, en el sitio de la Academia de Ciencias de Morelos de, en, en Internet, encontrará un documento que les presentaré al final y que entregaremos al Comité Municipal para que con estas recomendaciones se tomen las directivas adecuadas para estar prevenidos eh, eh, tanto para la pandemia que estamos eh, viviendo de SARS-CoV-2 y evitar que haya una nueva ola, por lo menos a nivel local, y también para lo que viene que es el, la viruela símica. Entonces, eh, les pongo rápidamente el, el resumen de lo que ya sabemos y llevamos hasta ahorita, es que la variante Omicron y sus linajes dominan en el país y en el estado de Morelos. Eh, como pueden ver en estas gráficas, en la, tanto en la República Mexicana con la, como en la región centro-sur, que incluye al estado de Morelos, tenemos una gran cantidad actualmente de la variante BA 5.1 y con las variantes BA 5.2, BA 5.2.1, que eh, corresponden a más del 70 o casi 80% de los casos en todo, en todo, el, en todo el estado. Eh, y si nosotros vemos esto por edades, que es una, eh, una de las cosas importantes a considerar para este regreso a clases, pues los menores de 18 años forman esta, esta parte de la curva de, digamos, eh, de casos activos y que finalmente vemos que es, la, es el extremo, eh, digamos, eh, izquierdo, que no es, eh, digamos, que está alejado de la media. Por lo tanto, en, en menores sí, sí vemos que se dan menos casos, pero por ejemplo, me gustaría llamar su atención para una barra que se levanta muy a la izquierda, que son menores de, de más o menos entre 2 y 0 años, que finalmente hay una, hay una incidencia de casos grande, y esto es porque no están vacunados. Finalmente, esto es algo que debemos atender. Obviamente son eh, tal vez chicos que, o, o niños, niñas, que todavía no asisten a clases, pero que sí asisten a guarderías, y aunque sé que eh, eh, no es, eh, digamos, una una de las cosas que se observe normalmente o que eh, digamos que son difíciles de controlar, dado eh, que las guarderías cumplen la labor de permitir a los padres eh, a realizar sus trabajos mientras alguien cuida a sus hijos, no debemos de, de eh, dejarlo de lado. Eh, y digamos que también el, el, por el tipo de, de atención que requieren los casos, estos casos positivos, eh, por edad también vemos que la mayoría son ambulatorios. Sin embargo, tampoco debemos despreciar esos hospitalizados e incluso saber que niños desde 0 a 4 años llegan a tener intubación y del lado derecho, como pueden ver, el, el destino o el desenlace de las personas que están intubados, pues finalmente tiene un índice de, de mortalidad relativamente alto que puede llegar a ser hasta del 30%, ¿no? Y bueno, finalmente, si esto no llega al caso, la mayoría de las personas que incluso llegan hospitalizados sobreviven eh, en un casi en un 95, 96% y aquellos que eh, finalmente cursan la enfermedad 
en casa eh, de manera ambulatoria no presentan mayor problema y se recuperan eh, exitosamente sin comprometer su vida. Ahora, en Morelos, finalmente tenemos eh, ya un acumulado de 87,823 casos, de los cuales tenemos 388 activos. Como ven del lado izquierdo, Cuernavaca es el municipio que sigue teniendo mucho, mucho más casos que, que cualquier otro municipio, y esto es por su proximidad a la Ciudad de México. Por otro lado, vemos eh, del lado derecho que la tendencia de la curva de casos se está volviendo una, una meseta y a pesar de que ya van los casos en, en descenso, digamos que estos casos siguen siendo un, un, un peligro, ¿no? Un peligro latente. De, de nuevo vemos las gráficas que hay, el número de casos que hay en los rangos de edades, sobre todo si vemos aquellos que están eh, en, entre, los 10, entre los 0 y 19 años o 18 años, pues finalmente sigue siendo relativamente bajo, pero no hay que descuidarnos. ¿no? Esta diapositiva pertenece a, lo, a la situación actual de la viruela símica en México. Los datos son actualizados hasta el día de ayer y para la región de Norteamérica. En Norteamérica, pues hay una cantidad de casos eh, impresionantes, sesgados por, la, por el desarrollo de la enfermedad en Estados Unidos, pero México ya tiene 386 casos, de los cuales hay tres casos confirmados en Morelos. Si bien esto no es una razón de alarma, sí hay que vigilarlos de manera muy cercana y estar muy informados para tomar las decisiones correctas. Y ahorita que tenemos la oportunidad, controlar esta pandemia cuando aún no hay, eh, cuando aún, ha, aún hay oportunidad. ¿Qué protocolo debemos de seguir? Pues bueno, el principal es evitar que un infectado sintomático entre al colegio. Y esto es, además de todas las medidas, un, una, un comportamiento y una mentalidad que necesitamos cambiar en la sociedad. Y es que si me siento enfermo de algo, no desestimarlo. Y enfermo de algo significa tener un síntoma sostenido por más de 24 horas. Entonces, ¿usted o alguien de su casa tiene algún síntoma sostenido por más de 24 horas de alguna enfermedad? ¿Usted o alguien de su casa ha estado en contacto con alguien sospechoso de COVID en los últimos tres días? ¿En los últimos tres días también ha salido de viaje o ha estado en contacto con más de 10 personas en alguna reunión donde no se había usado el cubrebocas? Y bueno, lo, la otra cosa es detectar casos sospechosos. Sintomatología durante la jornada escolar, no descartar cualquier malestar y evitar la transmisión dentro del colegio. Finalmente, esa es una de las, de las estrategias que podemos seguir y que es una estrategia multicap. Como en otras eh, ocasiones hemos mencionado, eh, el modelo de queso suizo representa un manejo de riesgos para la situación y en este caso el manejo de riesgo para las enfermedades emergentes o las enfermedades contagiosas. ¿no? Y se dividen a grandes rasgos en dos secciones. Unas que son las este, responsabilidades personales, que incluye seguir las normativas o que incluye seguir las, eh, las medidas de seguridad pasiva como distanciamiento físico, mascarillas, higiene, evitar tocarte la cara... Eh, finalmente si está lleno de gente pues eh, no limitar mi tiempo ahí y las otras que son compartidas que inclu incluyen a nuestras autoridades realizar pruebas de alta sensibilidad y rastreo de casos, ventilación de los espacios como había mencionado información por parte de nuestras autoridades y en, en el caso de, de ser posible apoyo financiero creo que no estamos en ese nivel todavía eh, o no ya desde hace tiempo no llegamos a ese nivel y eh, la cuarentena y aislamiento finalmente eh, se ha eh, delegado como una responsabilidad casi personal, pero también las, digamos, los, los, eh, los trabajos, eh, los, los empleadores eh, deben de dar esas facilidades y aquí es donde entra, por ejemplo, las, eh, eh, digamos, eh, asociaciones como la Coparmex, ¿no? Y obviamente la vacuna. La vacuna es una de las cosas más importantes que, que debemos de tener eh, ya en nuestro, en nuestro cuerpo. Las estrategias a seguir. Pues bueno, como les presentaba ahorita el panorama epidemiológico, esto la Secretaría de Salud amablemente eh, y muy responsablemente lo hace en su sitio, nos va informando de cuáles son los números de casos en el país por estado y municipio. El uso correcto y universal de mascarillas sin válvula, esto es muy importante, seguimos viendo muchas personas que usan cubrebocas con válvula. Esto no es una, una, una medida eh, que realmente abone a la prevención, y son preferibles en estos momentos con la variante BA.5 BA de Omicron, tener eh, cubrebocas de muy, de muy alta eficiencia. La ventilación de espacios cerrados, hay que ver los flujos de ventilación, abrir las ventanas, si es un espacio muy pequeño, pues eh, darle oportunidad a que se ventile, que nadie con síntomas entre a la escuela, como se mencionó, seguimiento cuando se presente un caso, 
no cerrar toda la escuela por aparición de un caso, hay que re, 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 revisar y realizar el seguimiento del caso brote, de tal manera que si a pesar de que hay operación, eh, aparición de casos, el número de casos se tiene que mantener constante o a la baja, y esto quiere decir que las medidas están funcionando, ¿no? En caso contrario, es necesario, es necesario tomar las acciones pertinentes para poder mitigar la situación. ¿Qué más estrategias tenemos? Pues en interiores, nunca quitarse la mascarilla, facilitar actividades al aire libre, el docente es responsable de vigilar el apego a los protocolos y para esto tenemos que eh, eh, informarlo y capacitarlo. El docente es el primero en llegar al aula y recorda, eh, recortar la, la duración de las clases para permitir los recambios de aire cada, pues, cada que sea posible. De esto dependerá, pero pues, bueno, digamos 45 40, eh, o 50 minutos es, es pertinente. Facilidades para limpiarse y lavarse las manos. A veces podría sonar un poco obvio pero la disponibilidad de agua y jabón muchas veces en las escuelas no es posible o es difícil, hay que, hay que procurarlo. Y bueno, los protocolos que se realicen deben ser recitado, revisados también por autoridades como la Secretaría de Salud o la COEPRIS. El ingreso voluntario con conocimiento de los protocolos, que lo que les mencionaba, son las capacitaciones que debemos dar a nuestros docentes. Recomendaciones extras. El esquema de vacunación completo, incluyendo a COVID-19, es una de las cosas que no solamente nos ayuda a controlar la pandemia, sino también otras enfermedades infecciosas y que desgraciadamente vivimos hoy en día una, una baja o una escasez de los biológicos para muchas enfermedades y que forman parte del esquema de vacunación básico para nuestros infantes y para, nuestros, eh, para, para, digamos, para nuestra sociedad. Capacitación a maestros y padres de familia en materia de la pandemia para que puedan reconocer los síntomas, vigilar los casos en cada entidad para tomar medidas en caso de incrementar el número de casos. Entonces, esto va desde el salón, la escuela, el municipio, el estado, el país, ¿no? Y finalmente, es, algo, es como decía, una, una corresponsabilidad. Aplicar refuerzos de la vacuna de COVID a los maestros para reducir el riesgo. Vigilar los aforos de acuerdo al tamaño del auda. Por ejemplo, una recomendación es de que tengamos entre 1.65 y 2.5 metros cuadrados por alumno. La instalación de, de medidores de CO2 que no tienen que ser, digamos, eh, residentes en cada salón, sino que se puede llevar un monitoreo del aire con estos medidores, que son de una manera indirecta. Cualquier espacio que se sature por arriba de los 900 partes por millón de CO2 es un ambiente viciado. Y hacer requeros escalonados es una de las muchas sugerencias también que hacemos en el documento que les vamos a entregar. Y bueno, las decisiones que deben tomarse en función de la información disponible y el balance entre el riesgo y beneficio son las que nos llevan a un correcto manejo de riesgo, en este caso, de una enfermedad infecciosa. Y el colegio, lo que sí sabemos hoy en día y podemos concluir después de un año, no solamente de información a nivel nacional, sino a nivel mundial, es que no es la principal fuente de contagio y puede ser un sitio central, un sitio ne neurálgico para vigilancia y para la vacunación. No me resta más que agradecer al doctor Andreu Comas eh, García por eh, tomé elementos de, para mi presentación de una presentación suya, al doctor Rodrigo García López, que participa en el Consorcio de Vigilancia Genómica en México y que finalmente hace un trabajo de epidemiología bastante, bastante bueno. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Alejandro Sánchez su participación. Recordamos a nuestros seguidores que están en Facebook, eh, pueden colocar en el chat sus preguntas de los ponentes que tenemos el día de hoy. A continuación, eh, me permito presentar al doctor Eduardo César Lascano Ponce, quien es investigador y director general del Instituto Nacional de Salud Pública, miembro de la Academia de Ciencias de Morelos, quien será nuestro siguiente expositor con la encuesta en salud y su relevancia para el control de las emergencias sanitarias. Le cedo la palabra al doctor Lascano. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Buenos días eh, a todos ustedes. Eh, yo voy a permitir... Eh, presentar eh, algunas reflexiones y resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición que recientemente se hizo pública eh, considerar que el Instituto Nacional de Salud Pública y México fue una de eh, los muy escasos países que hicieron encuestas poblacionales durante la pandemia. Básicamente, les quiero presentar muy rápidamente y considerar que eh, la pandemia por la infección SARS-CoV-2 eh, 
seguramente ya se encuentra en fase endémica eh, en la población mexicana y, y a nivel global. Y va a ser una infección que va, va a acompañarnos eh, en forma indefinida y esto es porque, bueno, el escenario epidemiológico desde que apareció, todos ustedes ya ha sido ampliamente descrito que hemos sufrido cinco olas, la quinta ola está en, eh, en su fase de decremento. Eh, si comparamos eh, la figura donde están eh, las barras verdes, que son eh, el número de casos que oficialmente se reportaron en México, las barras eh, color eh, ron, eh, el número de muertes, también que lamentablemente eh, claro, eh, se observa claramente el impacto intuitivo de la vacunación. Como eh, eventualmente eh, aparecieron los brotes con las olas eh, pandémicas, pero que fueron a partir de que se inició la vacunación eh, poblacional disminuyendo importantemente. Eh, hace algunos días eh, se refirió esta diapositiva, esta imagen donde se comparan otros países como Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, en relación a México en cuanto al número de casos. Eh, habrá que reconocer que es posible un subregistro de casos, pero básicamente lo que señala es que si bien eh, hubo un incremento muy, muy importante de casos con las variantes que ya se refirieron previamente. Hoy en día hay un, eh, si bien hubo un pico eh, de la quinta ola, eh, hay un decremento eh, importante y hoy eh, prácticamente podemos eh, afirmar con, con estos datos que se está terminando la quinta ola. ¿Cuáles son los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición? Quiero enfatizar, estos resultados son de 2021. Básicamente, eh, a continuación les referiré la cobertura de vacunación contra SARS-CoV-2. Es, es una encuesta poblacional. Eh, a partir de hace dos años, el Instituto Nacional de Salud Pública eh, implementó eh, la estrategia de encuesta nacional continua, de tal suerte que en un periodo de cinco años tendríamos eh, una representatividad eh, estatal eh, y también urbana y rural, de tal suerte que estos datos que yo presento tienen en este momento para 2021 una representatividad nacional. Eh, hay que reconocer eh, este incremento de cobertura de vacunación, particularmente en personas mayores de 18 años. Eh, las más altas eh, coberturas de vacunación se presentan posterior a los 50 años, más de 85% eh, referido por todas las personas eh, que fueron eh, partícipes en, en esta encuesta. Se estima que eh, cerca del 74% de las personas mayores de 18 años en México han recibido al menos una dosis de vacunación eh, de alguna eh, alternativa de vacuna contra COVID-19. Eh, repito, esto es, este escenario se da eh, a mediados del año 2021 y se eh, observa un patrón ascendente de cobertura de vacunación eh, con la edad. Estos son eh, los eh, de edad. Ustedes también pueden observar como eh, las dosis completas de vacunación, eh, como ya lo he referido y enfatizado, se presentan en mayores, en población mayor de 50 años. La vacuna que más se aplicó en el contexto de México eh, es la de AstraZeneca, que eh, 2021 se estimaba en un universo de población de más de 24 millones de personas, continúa eh, la de Pfizer y eh, otras vacunas también que, 
que fueron eh, implementadas en un ámbito poblacional. Ustedes pueden observar ahí algunas de ellas. En, las, eh, en el color rojo se presentan eh, el universo de población que recibió el esquema completo de dos dosis. Eh, tal suerte que eh, Pfizer y Sinovac, así como Moderna, son las que tienen eh, la más alta cobertura en relación a, a las dosis aplicadas. En esta encuesta también se obtuvo una muestra biológica. Eh, también eh, de los participantes y eh, se hizo una determinación de anticuerpos en suero en primera instancia para caracterizar eh, los anticuerpos N y anti S anti N son los que predominantemente eh, se presentan por una infección previa y eh, anti S y así como potencialmente puede ser una infección eh, previa, también los que se presentan producto de la vacunación. Se observa, comparando 2020-2021, que eh, los anticuerpos anti-N se, eh, se mantuvieron antes y eh, los anticuerpos anti-S eh, prácticamente se triplicaron. De tal suerte que en población mexicana a mediados del año de 2021 había eh, un eh, espectro ya de generación de anticuerpos eh, que potencialmente pueden proteger contra infecciones subsecuentes o que también fueron resultado de una infección eh, previa. Esta es eh, la comparación entre no vacunados eh, y vacunados, eh, no vacunados en el color eh, vacunados eh, en verde, pueden observar cómo hay un eh, enorme incremento en más de en vacunados eh, se observan anticuerpos S más del 90%. Estas son algunas de las características simplemente donde hay estratos por área rural eh, urbana, también por eh, niveles eh, socioeconómicos eh, y también por, por género. Eh, en las mujeres se observa una eh, mayor eh, prevalencia de, de los anticuerpos proteína N eh, y S, así como también en área urbana y, por, eh, y en eh, eh, personas con un mayor estrato eh, socioeconómico. Eh, ya se ha referido y, y hecho énfasis en lo que eh, las recomendaciones eh, que hacen en el regreso a clases, en el regreso presencial, el principal mensaje es no bajar la guardia, pero ya es una infección que sin duda será endémica, que se tiene que evaluar eh, cómo es también las nuevas variantes y los nuevos productos biológicos de vacuna que en el futuro también van a proteger contra dichas variantes. Estos son algunos de los elementos eh, eh, que no, no me voy a, a detener. Ya, ya se hizo énfasis en lo que desde el inicio de la pandemia se ha recomendado desde la perspectiva de la salud pública. En el Instituto Nacional de Salud Pública eh, se encuentra albergada la Escuela de Salud Pública de México. Básicamente, algo que refirió también eh, Alejandro en la presentación previa, y como elemento sine qua non eh, clave y muy importante, es la ventilación de las aulas. Y en el Instituto nosotros también maximizamos eh, y abrimos eh, prácticamente en un de 100% eh, los espacios de, de ventilación y también eh, eh, incluimos eh, una estrategia de eh, inyección y extracción de aire también eh, porque sabemos que los espacios bien, vintel, bien ventilados pero también eh, en donde se está inyectando y extrayendo aire son eh, los que la posibilidad de, 
de una eh, infección. Nosotros también ya eh, hemos implementado una tecnología para aulas híbridas. Es un ejemplo, sabemos que es muy difícil implementarlo en un ámbito local, dado el número de, de escuelas que necesitan eh, educación a un enorme universo de, de población. Bueno, pues adicionalmente, eh, como en forma permanente también, se vigila eh, eh, que se adopten estas medidas de mitigación. Bueno, eh, mi, mi reflexión también eh, comentándoles que no eh, debemos de bajar la guardia, pero lo más importante es promover eh, la, la cobertura de vacunación. Eh, a consideración que antes de, de las estrategias de vacunación eh, había un número muy importante eh, de muertes eh, en población con una enorme comorbilidad y eh, con la cobertura de vacunación se ha eh, minimizado importantemente. Eh, muchas gracias eh, por su atención. Muchas gracias, doctor Lascano, por esta intervención que tuvo. Recordamos a nuestros seguidores en Facebook que pueden poner sus preguntas en el chat. Serán atendidas al finalizar la tercera ponencia, que va a correr a cargo del doctor Josué Larios Morales, quien es director de Salud y Educación del Ayuntamiento de Cuernavaca e integrante del Comité Municipal de Emergencias Sanitarias, a quien le damos la palabra para su presentación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos, muy buenos días a todos. Eh, quiero hacer, antes de, de iniciar esta ponencia, un agradecimiento especial a la Academia de Ciencias de Morelos por esta honrosa invitación y en particular a su presidente, el doctor Alejandro Sánchez Flores eh, y a su vicepresidenta, a quien saludo con afecto, la doctora María Luisa del Carmen Garduño. Muchísimas gracias. Sin duda, un gusto compartir espacio y un verdadero honor con el doctor Eduardo Lascano Ponce, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, una de las instituciones líderes eh, en la materia en Latinoamérica y sin duda en el mundo. También un respetuoso saludo a todos nuestros invitados especiales, en especial a la maestra Laura Patricia Hernández Cruz, quien lidera gran parte de la acción social del Ayuntamiento de Cuernavaca, especialmente pues nuestra área de salud y educación. Bienvenidos a todos nuestros seguidores eh, a este importante foro organizado por la Academia de Ciencias de Morelos. Eh, actualmente eh, estamos a cargo de la Dirección de Salud y Educación del Ayuntamiento de Cuernavaca. Anteriormente estaban divididas en dos, dos espacios eh, de Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de Salud. Hoy se fusionan en la Dirección de Salud y Educación, que formamos parte de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social. Todo esto bajo el liderazgo de, del alcalde de Cuernavaca, el licenciado José Luis Curioso de Salgado. Bien, eh, platicando con el doctor Alejandro eh, sobre el tema y la importancia de este foro, sale la, la primera reflexión de cuál es la naturaleza de este comité. Eh, la intención de esta administración es ampliar, eh, sí ampliar horizontes, pero particularmente puntualizar los esfuerzos que en todas las áreas se hacen y salud y educación no, no son la excepción. Eh, los desastres eh, y emergencias sanitarias no tienen caducidad. Están y seguirán estando presentes eh, en nuestro municipio y en, todo, en toda la latitud en el ámbito mundial. Debemos de eh, gestionar y trabajar sobre los riesgos y retos que se nos van presentando en el día a día. 
Hemos estado eh, tan ocupados en los últimos años, eh, particularmente a partir de 1985, en los grandes desastres que han aquejado a nuestro querido país. Hago énfasis en esta fecha, 1985, porque a partir del de temblor, gran parte de la población, una parte importante de la población de la hoy Ciudad de México migró hacia este espacio a Cuernavaca y alguna otra población de otros estados. Es decir, Cuernavaca tiene una alta población eh, flotante y particularmente y puntualmente en los fines de semana. Y bueno, eh, comentaba, bueno, a partir de, del 85, la creación del de Sistema Nacional de Protección Civil. Pero de cierta forma eh, olvidamos por el día a día, por todo lo que ha implicado estos desastres, qué es lo que representa enfermedades como estacionales, enfermedades endémicas, enfermedades emergentes, enfermedades de efecto contagioso, todo cualquier tipo de enfermedad y todas sus complicaciones e impactos que, que tienen. COVID-19 sin duda, sin lugar a duda, nos ha enseñado eh, de una manera dolorosa lo que representa este tipo, este tipo de enfermedades muertes, pérdida de empleo, pérdida de años de estudio y de ahí la importancia de este foro, caída del Producto Interno Bruto, etcétera, y un largo etcétera. De ahí que al inicio de esta gestión planteamos esta reflexión y migramos y planteamos la posibilidad de migrar de manera estructural y de fondo también de un comité covid eh, eh, desarrollado y trabajado de manera contundente en años anteriores a el Comité Municipal de Emergencias Sanitarias. ¿Por qué? Justo por lo que acabamos de platicar y lo que acabo de comentar. Creo que eh, este virus llegó para quedarse y habrá, y como lo comentaba anteriormente, nuevos retos que nuestra población habrá que enfrentar y debemos de estar preparados y tenemos que enfocar los esfuerzos para tratar de dar alternativas eh, basadas en eh, conocimiento científico, en datos contundentes para la mejor toma de decisiones y mitigar los riesgos, limitar los daños. Esa es la función y el trabajo que estamos haciendo desde el Comité Municipal de Emergencias Sanitarias. Eh, nuestro gran y principal socio estratégico, que es la Academia de Ciencias de Morelos, pero también están dentro de ellos expertos en salud. Expertos en salud que tienen eh, su expertise en diferentes áreas, como sociología, como economía, como, como, como comunicación. Son diferentes matices que tiene este comité municipal y hemos eh, decidido y se han decidido eh, estos eh, expertos conjuntar los esfuerzos para brindar las mejores recomendaciones y asesoramiento para la actual administración del municipio de Cuernavaca. Tenemos también invitados especiales. Bien, ¿cuáles son las funciones? Estamos eh, trabajando en asesorar al ayuntamiento, como lo he comentado, eh, emitir directivas y concientizar a la población, que es lo que comentaba, lo que comentaba acertadamente el doctor Alejandro. Eh, trabajamos para minimizar los riesgos de esta epidemia, pandemia y algunas otras enfermedades o emergencias en la población y particularmente nos hemos o nos estamos enfocando en eh, enfermedades, ¿no? Convocar a la comunidad científica interesada y expertos en materia sanitaria. Considero que el tema de salud debe de ser un punto de encuentro entre las diferentes autoridades, sea educativas, sea de economía, sea de desarrollo urbano, en las diferentes especialidades 
de la gobernanza de nuestro país, estado y municipio, la salud tiene que ser un punto de encuentro y una bandera blanca para sacar nuestras mejores o nuestros mejores oficios y trabajo al servicio de la comunidad. Y sobre todo, el trabajo de este comité eh, debe de ser generar información confiable y veraz, de tal suerte que podamos ser un punto de referencia, pero también sea una información útil para las diferentes autoridades, no solo del Ayuntamiento de Cuernavaca. Eh, como comentaba aceptadamente también el doctor Eduardo Lascano, tuve la oportunidad de escuchar de manera eh, a distancia la, la presentación de los resultados del ENSANUD y bueno, en algunos otros foros en donde también he participado, yo me quedo como con el resultado de, de, de todo lo que acabo de comentar y de estos foros que estoy exponiendo, eh, con esta reflexión de que hay cambios que ocurren de manera gradual y a veces realmente perdemos de vista su trascendencia, pero cuando hacemos una mirada hacia atrás, nos percatamos que realmente son verdaderas revoluciones, que transformamos de manera radical algún aspecto de la vida humana. Ese es el caso del tema salud y de ahí la importancia de la vinculación entre la salud y la educación. Ese es el trabajo que hemos hecho y estamos realizando a través del Comité Municipal de Emergencias Sanitarias. Eh, regreso los micrófonos y estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por su participación, doctor Larios. Eh, le vamos a ceder la palabra a la licenciada Priscila, quien lleva la parte del seguimiento de nuestros invitados que se encuentran a través de Facebook en la transmisión eh, en vivo para atender algunas de las preguntas que han estado este, ventilando. Adelante, licenciada Priscila, gracias. Buen día, nada más hay una pregunta. En caso de que se detecte un caso de la viruela símica en un estudiante, docente o trabajador o auxiliar, ¿qué acciones debería emprender la institución educativa? ¿Se debe aislar el grupo en donde se detectó el caso? No, doctor Alejandro, si gusta Bien, contestar. Permíteme contestar la pregunta. Eh, justo eh, ahorita el seguimiento ya es muy claro por parte del INDRE y de la Secretaría de Salud. Lo, a lo que hay que hacer el protocolo es, como bien menciona, hacer el aislamiento y el seguimiento del caso, en el cual, eh, sí, eh, a, como esto requiere de un contacto muy directo, muy íntimo, sí sería muy bueno vigilar a los, a los asistentes, en el caso de que sea el docente o que sea el, el niño, pues ver, hacer todo el seguimiento. Una vez que es primero se confirma el caso por medio de eh, los métodos moleculares de la de QPSR, que solamente están siendo, eh, digamos, realizados por el INDRE, y que esto se tiene que canalizar vía el sector salud hacia los laboratorios estatales de salud pública y el laboratorio de salud pública hacia el INDRE. Ya con la confirmación del caso, se pone en aislamiento y se pone en vigilancia a aquellas personas que hayan tenido contacto con esa persona en un lapso de cero a tres días eh, de, de la enfermedad. Muy bien, muchas gracias, eh, doctor Alejandro. Eh, adelante, doctor Larios, por favor. Sí, eh, exactamente no solo la detección de casos, sino también el seguimiento, que creo que gran parte nos ha ayudado esta pandemia de COVID. Eh, un tanto lo, lo que se ha trabajado eh, en, estos últimos, en estos últimos dos años de eh, cómo debemos de aislar y demás, es también parte del proceso que se lleve en vivo en la cínica. Es importante el avisar a los contactos y el aislamiento. El seguimiento de casos seguramente también con los contactos también es importantísimo para limitar las cadenas de contagio. Sí, muchas gracias. Eh, bien, eh, no sé, doctor eh, Lascano, si tenga alguna reflexión a esta pregunta. Y considerar que, que este tipo de infección, eh, y bien es una emergencia epidemiológica, se focaliza en una población muy específica de alta vulnerabilidad eh, por, 
conductas eh, y, y hábitos eh, y que se da por, por contacto, como ya se refirió, eh, íntimo. Eh, en las escuelas eh, primarias, incluso secundarias de educación básica, eh, no es eh, ese universo de población donde eventualmente vaya a existir un, un mayor riesgo de esta infección, pero sí hay que considerar que, que puede estar eh, latente y que eventualmente se pudiera presentar un caso y ya se refirió cómo se tendría que proceder a través de los mecanismos de vigilancia epidemiológica que tradicionalmente eh, eh, ha implementado. Sí, muchas gracias. Eh... ¿Hay otra pregunta? pregunta? Perdón. Adelante. Sí, ¿Hay adelante. otra pregunta? Eh, ¿Consideran que sí hay condiciones para regreso a clase seguro? Si me permiten iniciar esa respuesta, brevemente sería sí. Ahorita eh, las condiciones epidemiológicas con la baja de casos eh, nos indican que la incidencia eh, es, está, está en decremento, pero como se dijo, o sea, este, eh, las recomendaciones y las medidas de seguridad si se siguen, puede darse un, un regreso a clase seguro, pero sin embargo, si en alguna escuela, en alguna entidad se detecta que no existen esas condiciones, entonces sí, esas escuelas en particular pueden pensar o optar por un modelo híbrido o un modelo no presencial. Sin embargo, es difícil decir si para todos eh, va a ser seguro o no, hay que ver caso por caso, pero como decíamos ahorita, por lo menos uno de los factores muy importantes es que el, eh, el, la incidencia de casos va a la baja y qué tanto podamos mantener esa baja incidencia depende de todos y de las medidas que tomemos para cortar la transmisión. Gracias. Y tengo dos preguntas más. Eh, ¿El IEBEM compartirá esta información a las escuelas con profesores y padres de familia? Y si se ha, eh, se ha mencionado en varios medios que la viruela símica es un tema de un sector de la población en particular principalmente de gays. ¿Qué pueden mencionar sobre esto? Sí, la en cuanto a la es... segunda pregunta, como me mencionó el, el doctor Eduardo Lascano, no tiene que ver con una preferencia sexual, sino más bien con un comportamiento que es el, la práctica de sexo inseguro. Eh, entonces, es como decir que finalmente el SARS-CoV-2 se disemina más en, en los católicos porque se, se contagian más. Y esto no es verdad, o sea, aunque pudiera ser cierto, pues no es necesariamente por la religión, sino más bien por con, con coincidir en un, y congregarse en un lugar, en un espacio cerrado, mal ventilado. Entonces, hay que hacer una diferencia muy clara de esto. La, la, digamos que no tiene que ver con ninguna preferencia sexual, sino que con el comportamiento, y esto también se puede dar a, en, entre personas heterosexuales o cualquier persona que tenga un contacto íntimo con otra persona y que haya intercambio de fluidos. Entonces, eso, en, y en cuanto al, al IBEM, creo que eh, es eh, la participación aquí del, 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 del doctor Adrián Rodríguez este, nos, nos da, eh, ¿cómo se llama?, certidumbre de que estos eh, documentos serán eh, utilizados y compartidos por parte del IBEM y están disponibles eh, de manera pública, así como, digamos, también las recomendaciones que emanen del Comité Municipal para el regreso seguro a clases y que estamos en la mejor disposición de asesorarlos para este, para este fin. Gracias. Si me permite el uso de la palabra. Sí, justo le iba a dar la palabra. Adelante. Doctor. Muchas gracias. Miren, desde la instrucción de nuestro secretario de Educación Pública, en la parte operativa, nuestro director general, el maestro Eliasín Salgado de La Paz, nos ha instruido para poder atraer toda la política en cuanto a sanidad desde la Secretaría de Salud a nivel federal, pero la parte, la parte endémica aquí en el estado de Morelos por parte de la Secretaría de Salud aquí en el estado de Morelos. Con esas orientaciones y con esas guías se han plasmado estas acciones a través uno de los instrumentos, a través de los consejos técnicos escolares los cuales se están llevando a cabo en esta semana. Esas guías que están siendo proporcionadas y llevadas a cabo las actividades por los maestros y las maestras en educación básica en el estado de Morelos, contemplan estas orientaciones de sanidad de tal manera que están coadyuvando para el feliz regreso a clases de los alumnos, las alumnas y los adolescentes. 
De tal manera que hoy tenemos la, la gran oportunidad de complementar con estas grandes orientaciones que a través de la Academia de Ciencias de Morelos se nos están otorgando. Y qué bueno que nos hagan partícipes de esos documentales para que también a través, seguro, estoy que nuestro director general nos va a dar la instrucción para que todo esto sea compartido con la autorización de todos ustedes para todas las escuelas de educación básica en el estado de Morelos. Muchas gracias, gracias por, su, por su intervención, doctor Adrián. Eh, una pregunta, y a lo mejor este, aquí podría participar el doctor Eduardo Lascano, con respecto a la frecuencia de la vacunación o los refuerzos que se están dando, esta periodicidad de refuerzos, pues ya algunos tenemos una cuarta dosis, pero sí nos han, digamos, eh, otorgado diferentes modelos de vacunación. Tenemos otras vacunas como Cancino y Vacuna Patria que está ahorita en proceso de, de fase 3 para poder este, aplicarse. ¿Qué nos puede decir al respecto de si esta sistematización o periodicidad de refuerzos se va a mantener este, constante? Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, es eh, eh, está haciendo investigación sobre lo que se llama la respuesta humoral esta que perdura a lo largo del tiempo para saber si en el futuro, eh, como se hace como en la vacuna contra influenza, eh, periódicamente se aplica la vacuna o en este caso contra COVID, si también eventualmente sería de carácter periódico. Todavía no se establece en forma contundente y la evidencia para eh, promover una política pública de esa eh, naturaleza. Eh, hoy en día lo que sí eh, se ha establecido es que eh, las personas adultas, particularmente que tienen al menos tres dosis, es la, una, una recomendación que, que se ha implementado. En relación a estos nuevos productos eh, y desarrollos en el ámbito global, se están implementando, particularmente focalizando en las nuevas variantes que cada vez van emergiendo, eh, y se han aprobado algunas eh, vacunas ya eh, particularmente en FDA y eh, también en la Comunidad Económica Europea con las nuevas variantes y obviamente eh, eh, se está iniciando la fase 3 de la vacunación de la vacuna denominada Patria eh, muy difícil ya en un contexto donde hay una enorme cobertura de vacunación y también una disminución de casos, pero eh, al menos eh, en cuanto a la inmunogenicidad y seguridad, se tendría información eh, en un en mediano plazo, posiblemente la eficacia o efectividad de dicha vacuna se tenga que evaluar eh, en forma muy creativa, pero existe el talento en México para, para tal efecto. Entonces, vamos a tratar también de, de participar para contribuir a evaluar eh, eh, dichos sectores, particularmente su seguridad. Bien, muchísimas gracias. No sé, licenciada Priscila, si tengamos alguna otra pregunta por atender de quienes están en Facebook. No, en este momento son todas. De, del panel que se encuentra ahorita inmerso en Zoom. Perdón, ¿Alguna? hay otra pregunta. Perdón, adelante. ¿La leo yo? Sí. sí. Dice, ayer se anunció que en septiembre comenzará a llegar la vacuna contra la viruela símica a varios países. ¿En México para cuándo? Pues aquí no hay una, una noticia de la COFEPRIS, al menos de la autorización de la USA, y de todas maneras, eh, ¿cómo se llama? Habría que ver cuál de las vacunas que está desarrollando. La de la compañía Gineos es la más avanzada y la que en teoría ya está autorizada, y es solamente para mayores de 18 años, pero eh, digamos que las gestiones de compra o adquisición de esta vacuna, pues dependen de nuestro, de nuestro, del gobierno federal, y al menos yo no tengo conocimiento de que es de, de, de algún plan para esto. 
Adicionalmente, también se tiene que delinear una política de vacunación, posiblemente no sea universal y se va a focalizar eh, en población que se considera vulnerable y de alto riesgo. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, disponemos de cuatro minutos. Quizás algunos de los panelistas que se encuentran eh, inmersos aquí en Zoom pudieran tomar la palabra y ser breves un minuto para poder darle la palabra a algunos ponentes más. Adelante, este, el doctor Mauricio. Buenos días a todos. Eh, mis recomendaciones al respecto es, de, bueno, vamos a seguir con las mismas precauciones en, en cuanto a los, al COVID, pero hay que recordar que no nada más tenemos el COVID, ¿eh? tenemos el dengue, el zika, el chikungunya, la, eh, en fin, todo este tipo de cosas, la viruela símica, y creo, mis recomendaciones son al respecto. En, alguien comentó de la comunicación y de la difusión de la información. La recomendación a la Secretaría de Salud es que ellos eh, expongan toda su normatividad y sus sugerencias directamente en los centros escolares a través de pancartas. Aparentemente, aunque ha habido difusión incluso en redes sociales y todo eso, eh, ciertamente parece ser que requiere un poquito más de profundización que lo haga directo y que, 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 en él, en, que en ellos aparezca de dónde proviene o sea, la Secretaría de Salud para que se eviten confusiones. En la, un saludo a la profesora Bañón, ¿eh? pero también queremos sugerirle que de manera coordinada tenemos pendiente ahí una agenda mutua que tenemos que seguir, pero de manera con, con, eh, coordinada hagamos concientización de que ninguna de las normatividades que se puedan establecer para prevenir el COVID debe influir negativamente en el derecho a la educación de los niños ni en el derecho a la laboral de los maestros. Entonces sí queremos que quede esto también de alguna manera expresado para que, y que nos ayuden para que haya conciencia de esto. ¿no? Porque si algo nos ha dejado de experiencia la aparición del COVID en los siglos pasados es que de alguna manera tenemos que seguir avanzando en la educación y tenemos que seguir avanzando en en nuestras actividades con todo el control de los eh, esto amerita ¿no? y con toda la prevención también se ha visto que en algunos países que hay unos efectos secundarios en el COVID como son la diabetes tipo 1 entonces también creemos que sugerirle a la Secretaría de Salud que pues inicie un cierto estudio dentro del sistema educativo eh, estatal de tal suerte que podamos tener eh, información de cómo está afectando tanto a maestros como a padres de familia y alumnos, porque de esto no tenemos ninguna información y pues si bien no está siendo ya tan, tan fatal la cuestión del COVID, sí hay obviamente ausencia de niños, o sea, ausencia de, de, de docentes, etcétera, etcétera. Entonces sí, nos gustaría que de alguna manera también iniciara la Secretaría de Salud acciones al respecto. Otro de los puntos que queremos sugerir a la, a la Secretaría de Salud es que reinicie las actividades de los consejos, porque nosotros estamos en los consejos de, contra las adicciones y sin embargo, pues sabemos que siguen trabajando, sabemos que están haciendo, pero como, como diría el, el, el doctor Gadi Sabitki de la CONADIC, eh, pues el experto es el que lo sufre. Entonces sí, hay que de alguna manera tomar y retomar la voz de la sociedad en estos consejos. Nosotros estamos en el Consejo contra las Adicciones, pero también quisiéramos o nos gustaría que nos invitaran al Consejo de, de Salud Mental, porque estos casos que hay de violencia en las escuelas por todos lados tienen que ser atendidos y creo que la voz de la sociedad debe ser escuchada en la Secretaría. Y este, por último, y creo que como diría uno de los ponentes con sine qua non, Hace un llamado a las autoridades educativas y a, 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 principalmente al gobierno del estado para que se atienda con presupuesto, porque creo que ah, se han hecho esfuerzos para esto, ha quedado ahí en el tintero esfuerzos para que las escuelas tengan presupuestos operativos. Sabemos que se entregaron algunas cosas para las escuelas, pero no sabemos si es cómo se se aplicaron, quién las aplicó, qué efectos tuvo, etcétera, etcétera. Entonces sí creemos que eh, creemos que el tener presupuesto para estas cosas debe ayudar 
con efectividad, pero lo principal es que exista y ahí se ha ignorado a, 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 a la educación. Se dieron 80 millones para el mercado a, a, a Adolfo López Mateos y cero pesos para la educación. ¿Sí? Entonces, 80 a cero. Entonces, bueno. Muchas gracias. Que, que, Hola, si me permiten, si me está moderando, este, doctora María Luisa. Sí, tenemos un, un minuto con mucho gusto. Adelante, por gracias. favor. Muchas gracias, tratando de ser lo más ejecutivo posible. Nuevamente, expresarles el saludo de nuestra líder en el magisterio, la maestra Gaby Bañón. Y bueno, como lo comenta el doctor Mauricio Miranda, la organización sindical siempre es responsable en la en el ejercicio, en la naturaleza de nuestro, de nuestro sindicato. A nivel nacional se está gestionando, se está impulsando una nueva jornada de vacunación para todos los trabajadores de la educación. Eh, el magisterio siempre ha estado comprometido y, e incluso ha cumplido con la sociedad morelense y en todo el país. Entonces el, el magisterio nunca le ha quedado a deber a, a, los, a los niños, a los jóvenes. Sin embargo, pues sí, preocupados por esta situación que se está presentando, eh, nosotros les decimos que, bueno, el CENTE, desde los diferentes ámbitos y espacios, ha estado exigiendo la participación responsable de los diferentes ámbitos y espacios de gobierno para que se cumpla precisamente con los protocolos y con la inversión necesaria para que, los niños y los jóvenes puedan llevar un regreso seguro a clases. Y en ese sentido, quizá quede la pregunta eh, pendiente y, y a lo mejor nos pudieran este, contestar, no sé si hay la oportunidad, si existen los protocolos para un regreso eh, en, el, en el tema del, de la viruela símica. Si existen los protocolos y si no, bueno, pues que se vaya ahí trabajando en ese sentido para la Secretaría de Salud. Entonces, darles nuevamente los saludos y agradecer la participación de mis compañeros. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Eh, cedemos la palabra al doctor Alejandro Sánchez para el mensaje y conclusión de la entrega del documento digital de las recomendaciones para el regreso a clases presenciales en el estado de Morelos. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, María Luisa. Pues sí, eh, digamos, llegamos ya casi al, 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 al final de nuestro evento. Y me da mucho gusto que estamos convirtiendo en este foro, pues todas las autoridades y todos los involucrados que podemos trabajar juntos para este regreso a clases. Y no solo el regreso, sino el desarrollo del ciclo escolar eh, y sobre todo con el seguimiento de la pandemia y de la emergencia sanitaria del virus de la viruela de simio. Y que finalmente, eh, a pesar de que no hay un protocolo, al menos de, que yo haya visto, eh, por parte de la Secretaría de Salud a nivel federal. Eh, nosotros, por ejemplo, en este documento que aprovecho para presentarles, ya abordamos este, este tema. Eh, aprovecho para dar eh, agradecimiento a la doctora Georgina Hernández Montes y al doctor Andrew Comas que me ayudaron a, a elaborar esto. Y bueno, tenemos la versión 2. Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un, de, un, este, un desarrollo mucho más, eh, eh, digamos, biológico, mucho más científico cada uno de los virus. De la, de la enfermedad, del desarrollo de la enfermedad y, por ejemplo, ahí vienen temas que se mencionan ahorita como los problemas cognitivos y neurológicos que genera la secuela de, de COVID-19 y en el caso de, de viruela de simio, ahorita la mayoría de los casos se, contra, se concentra en la Ciudad de México, pero eso nos pone en una situación vulnerable aquí en el estado de Morelos por la cercanía y afortunadamente parte de los protocolos que se deben de seguir esto, tienen que ver con la higiene. Eh, a diferencia de SARS-CoV-2, la transmisión no es por vía eh, aérea, sino más bien por contacto cercano o por fluidos. ¿no? Eh, pero coincido que hay muchas cosas que tenemos que hacer en común. Este documento eh, quisiera hacérselo llegar a todos de, por, por, la, por nuestro sitio y es un documento que estaremos trabajando, es un documento vivo que eh, podrá tener actualizaciones y que hago la entrega oficial al Comité eh, Municipal de Emergencias Sanitarias en el contexto del convenio que tenemos con, eh, con el municipio 
y que nos permite trabajar para eh, rendir frutos a la sociedad. Eh, también aprovecho para mencionar también el convenio que existe de la, del, del, del Instituto Nacional de Salud Pública con el municipio y obviamente la, la colaboración muy estrecha que tenemos con la academia. Entonces cerramos un círculo virtuoso para eh, finalmente ayudarles a tomar decisiones de manera informada y estar lo más seguro posible o manejar el riesgo de la mejor manera para estas emergencias sanitarias. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por la entrega de los documentos. Eh, tenemos un breve espacio y me gustaría ceder la palabra a la maestra, o más bien doctora eh, Itzel Carmona, si nos pudiera dar un breve mensaje, dos minutos, y finalizaríamos con un breve mensaje también por parte de la maestra María Fernanda, al final, para ya poder concluir entre todos, pues esta intervención de este foro virtual para el regreso a clases presenciales de una forma segura. Doctora Carmona, adelante. Gracias, María Luisa, qué linda. La verdad es que mucho ya está dicho, las cosas no van a cambiar, ya se mencionó eh, correctamente que estamos en la fase endémica de este virus y los esfuerzos en corresponsabilidad no se van a terminar. Eh, la ciudadanía, a través de todos los medios que hay, se está informando y está haciendo lo que le toca. Cada día más, cada día un poquito más. Eh, es un tema que lleva tiempo, pero estamos avanzando rápidamente. Entonces, el mensaje que me gustaría dejar es de confianza, de que al interior de las instituciones educativas, en respecto a los esfuerzos que cada una de ellas puede hacer, sean las escuelas del Estado y, o sean las instituciones particulares, se están haciendo. Y ya se mencionó, vaya, los especialistas, los científicos nos acaban de decir, las escuelas no son un foco de infección, no es ahí donde ocurren en su mayoría los contagios, y entonces el regreso a clases para este nuevo ciclo eh, permitirá que los chicos estén en la actividad presencial con todas las medidas que ya conocemos, no ha cambiado el protocolo al interior de las instituciones educativas y ahora estaremos trabajando en el, en el tema preventivo, no solo del COVID-19, sino también en el, en el tema de la viruela cínica para informar de qué está pasando y qué es lo que hay que hacer para evitar que haya mayores contagios y mayores riesgos. Así que la verdad es que es un reconocimiento no solo a la Academia de Ciencias porque han hecho este trabajo de revisión, de diagnóstico, de darnos números duros que nos, nos hablan de cómo está la realidad en el Estado, las secretarías de salud y de educación eh, con quienes hemos estado en permanente contacto y por supuesto a todo el aparato educativo que tiene que ver con los docentes, los padres de familia y los estudiantes que no ha dejado de hacerse los esfuerzos necesarios para volver a las actividades presenciales. Y por supuesto, no, no regresaremos al pasado. Todas las actividades híbridas y virtuales ya son parte de la actividad formativa y así seguirán siendo porque son útiles y lo más importante de todo, en el centro de las actividades de la educación en nuestro país siguen estando el interés socioemocional, eh, psicoemocional de los menores, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes. Estamos haciendo grandes esfuerzos, los estamos haciendo en conjunto. Así que con toda la confianza a quienes nos escuchan, hacer saber que estamos listos para el regreso al nuevo ciclo escolar 22-23, que pueden confiar que al interior de las instituciones se está haciendo lo que se tiene que hacer de la mano con las autoridades y los científicos de nuestro estado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmona. Le cedemos la palabra a la maestra María Fernanda para un mensaje de cierre. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues... Eh, a nombre del doctor Marco Antonio Cantú Cuevas, eh, agradecemos a la academia eh, este espacio. Se nos hace muy oportuno, muy importante, porque precisamente, eh, como bien señalaba este, la doctora Itzel, a quien saludo con mucho afecto, eh, es un tema de corresponsabilidad. Están mis compañeros de eh, gobierno del estado, de instituciones como el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, de la Secretaría de Educación, y no me dejarán mentir que eh, precisamente todos estos lineamientos que emanan desde la federación, pues eh, se han hecho las adecuaciones pertinentes también a nuestra realidad social en el estado de, de Morelos. Y es muy importante que también el municipio, desde sus autoridades, pues pueda eh, permear 
de primera mano eh, con su, la ciudadanía, pues todos estos lineamientos que si bien ya tenemos muchísima información, eh, es cierto, ¿no? no debemos de bajar la guardia, tenemos que seguir con la, con la difusión. Todo esto es perfectible y siempre pues, eh, se agradece que los científicos nos eh, brinden eh, pues, todo este apoyo o respaldo teórico para poder sustentar eh, precisamente eh, estas acciones. También, eh, con toda sinceridad, les digo que sí eh, podemos hablar de un regreso a clase seguro. Hace un año, eh, bueno, estábamos eh, en una situación todavía un poquito más complicada porque no había avanzado la política de vacunación. Afortunadamente ya el grupo etario de los estudiantes y de los niños este, más pequeños que ya son este, susceptibles de recibir la vacuna de COVID, pues ya ha sido prácticamente eh, cubierto. Eh, la vacuna se ha vuelto más accesible, ustedes lo han visto, ¿no? Ya pueden eh, acudir incluso hasta plazas comerciales, han, han sido sedes para vacunación de rezagados. Entonces esto pues nos está ayudando a eh, lograr un objetivo que teníamos que era pues adquirir la inmunidad de rebaño. Ahora nos enfrentamos a este nuevo reto que es el de la viruela símica. El secretario pues ha estado muy al pendiente. Ya ha habido eh, sesiones del Comité Estatal de Seguridad en Salud precisamente para tratar esta eh, nueva eh, enfermedad y también eh, a través de los diferentes consejos, comités y comisiones de la Secretaría, nosotros hemos aterrizado este tema con varios sectores de la, de la sociedad civil organizada. Entonces, bueno, pues es a, a través de estas acciones, como ustedes bien lo hicieron en este foro, que vamos a poder eh, de manera corresponsable, pues, prevenir eh, y pues en eh, la medida de lo posible, pues no estamos exentos desafortunadamente de, de contraer alguna de estas eh, graves enfermedades, pues sí eh, hacer todas las acciones posibles para que el riesgo eh, se disminuya eh, en lo, en lo, lo que mejor se pueda, ¿no? Entonces, pues les agradezco nuevamente a nombre de, de mi titular, el doctor Marco Antonio Cantú Cuevas, y pues se disculpa porque no pudo estar con ustedes presente en esta reunión, pues derivado también ¿no? de las responsabilidades eh, que tiene que atender y pues más que ha sido una, un, un periodo difícil para él, pues le tocó ese ser secretario durante, durante pandemia. Muchísimas gracias. Sí, le agradecemos muchísimo a la maestra María Fernanda. Bien, es el momento de cerrar nuestro foro virtual Recomendaciones para el regreso a clases presenciales en Morelos durante las emergencias sanitarias. Doy las gracias a nuestros expositores y también a nuestros invitados especiales. Para el cierre cederé la palabra al doctor Alejandro Sánchez Flores, quien es nuestro presidente de la Academia de Ciencias de Morelos. Adelante, doctor Alejandro. Muchas gracias. Yo a su vez voy a ceder la palabra al doctor Josué Larios para que nos dé un breve mensaje del Comité de Emergencias Sanitarias y después de eso procederé a, al cierre. Adelante, Josué. Gracias, Alejandro. Eh, pues antes que nada agradecer nuevamente la invitación y dar el mensaje de la preocupación, ocupación de nuestro alcalde, el licenciado José Luis Urios y Salgado, para que este instrumento que nos hace entrega hoy la academia, sacarle el mejor provecho. Yo sé que, eh, retomando lo que mencionaba la maestra María Fernanda y el propio doctor Lascano, hay esfuerzos interesantes por la mitigación de los riesgos, pero considero que todavía hay márgenes de oportunidad porque la realidad nos aplasta cada vez que leemos los datos. Entonces, eh, tenemos que seguir trabajando. Hago un llamado y extendemos los esfuerzos también que hacemos del, del ayuntamiento para el propio sector educativo, para coordinar eh, y trabajar en, en eh, mejorar el regreso a clases de toda la ciudadanía de Cuernavaca. Muchísimas gracias y un excelente día. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Y pues bueno, con esto eh, quisiera finalizar. Creo que aquí estamos todos los interesados, en, no solamente en el municipio de Cuernavaca, sino en el estado, eh, aunque tenemos representación en el Comité Estatal por miembros de la Academia de Ciencias de Morelos eh, para la asesoría, recuerden que eh, finalmente hay mucha, hay mucha expertise científico en el Instituto Nacional de Salud Públicas, en la UAM, en, 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 aquí en, en la UNAM, en, en la academia que reúne a todos estos expertos, 
para eh, temas muy recientes como es la, la viruela de simio, en el cual estamos participando en la caracterización de los primeros casos eh, a nivel genómico y que al final de cuentas de esta información queremos que fluya a la sociedad. Recuer les recuerdo que este eh, documento ya está en nuestro sitio de internet, lo pueden descargar, será un documento vivo que irá marcado con versiones si es que hay algún cambio y también siéntanse con la libertad de contactarnos a la academia para alguna asesoría o para resolver alguna duda, siempre estamos en la mejor disposición, la comunidad científica y nosotros como academia para asesorar a la sociedad. Pues muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, que estén muy bien todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. gracias. Hasta luego.